Hallo und herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Heute sprechen wir mal kurz über das bisher erschienene Promotion-Material zu uh, The Last Jedi. Ich werde hierbei uh, die zwei bzw. drei erschienenen Trailer mal kurz besprechen und äh, sagen, was mir so eingefallen ist und werde dann noch was zum Poster sagen. Allerdings zum äh, internationalen Poster, das für den asiatischen Raum erschienen ist. Ähm, ja, also ich wünsche euch mal viel Spaß. Das wird jetzt halt so ein bisschen, ich rede halt einfach nur so über das, was ich da so äh, gesehen habe und was mir da so für Gedanken kamen, möchte allerdings auch gleich sofort sagen, ähm, dass ich es langsam sehr affig finde, wohin dieser Trend geht, dass irgendwie jedes einzelne Hickey-Puppy an Promotion-Material irgendwie angeschaut werden muss, um zu sagen, oh, da fiel der Schatten dahin. Das wird bedeuten, dass der jetzt gleich in die Ecke kacken wird oder sowas. Äh, es ist zu einem Punkt gekommen jetzt mittlerweile, wo es mir keinen Spaß mehr macht, über Trailer zu sprechen, weil ich, ich sag mir halt dann einfach, ja, schaut's den Film an. Und vor allen Dingen jetzt bei sowas wie Star Wars, ähm, Wieso macht man diese Videos, worum es da geht, so ähm, Trailer-Analyse oder so? Na, das macht man halt einfach, weil man sich die Wartezeit auf den Film etwas verkürzen möchte und dann wird halt rumspekuliert und dann hat man am Ende halt recht oder nicht recht. Aber geht es im Endeffekt überhaupt darüber, äh, ob man jetzt recht hat oder nicht? Das könnt ihr mir mal auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Ähm, also auf jeden Fall Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und äh, auf jeden Fall eine sehr gute Form zum Prokrastinieren und aus dem Grund spreche ich jetzt mal ganz kurz drüber. Also dieser erste Trailer, der erschienen ist ähm, jetzt Anfang Oktober. <lacht> Der zeigt ja schon jede Menge. Also wir sehen, dass Ray von Luke trainiert wird und sie sagt dann... Ähm, auch gleichzeitig, dass dann auch irgendetwas in ihr ist oder ich, ich stopfe jetzt einfach mal alle Trailer zusammen. Ähm, und er trainiert sie dann, ob es jetzt davor oder danach ist, das ist dann jetzt die Frage, ob er am Anfang noch ähm, sehr zurückhaltend ist, weil er dann auch sagt, so ja, ich habe schon einmal so eine Macht gesehen und ich hatte damals noch nicht genug Angst davor, aber jetzt habe ich Angst davor. Das also, ist auf jeden Fall ähm, eine interessante Sache. Ich weiß halt nicht ganz genau, was er meint. Meint er jetzt seine eigene Macht? Meinte Darth Vader? Meinte den Imperator? Meint er äh, Kylo Ren? Also der Trailer suggeriert durch den Umschnitt, dass er Kylo Ren meint. Ja. Ist auch irgendwie nachvollziehbar. Also, dass er ihn halt trainiert hat und dann ist ähm, Kylo Ren amok gelaufen. Ähm, er hat sich mit der dunklen Seite der Macht äh, verbrüdert und so weiter. Und dann kam auch Admiral Snoke, nee, ähm, Supreme Leader Snoke. Und er hat ihn dann auf die dunkle Seite der Macht gezehrt. Und dann wird es halt so darauf rauslaufen, dass äh, sie den Jedi-Tempel, den Luke aufgebaut hat, äh, Brandschatzen, alles zerstören und so weiter. So ähnlich wie Anakin es gemacht hat in Episode 3, It's Like Poetry, It Rhymes. Und ähm, jetzt hat Luke halt wahrscheinlich kein großartiges Interesse mehr, ähm, jetzt noch irgendjemanden zu trainieren, weil er halt auch merkt, so Odie Ray ist genauso stark, wenn nicht sogar stärker als Kylo Ren. Und da könnte man jetzt etwas mutmaßen. Ist sie auch eine Skywalker? Ist sie eine Solo oder ist sie eine Kenobi? Das ist jetzt die Frage. Also irgendeine von diesen drei Familien wird sie angehören, weil ähm, alles andere wäre dann etwas merkwürdig. Weil man, man sagt ja auch schon, die haben wir andauernd gemutmaßt. Wer sind Rays Eltern? Who are Rays Parents? Hat man überall gesehen. Es ist ja auch ein großer Punkt gewesen in The Force Awakens, dass sie immer gesagt hat, so, ich warte auf meine Eltern und so weiter. Ähm, man könnte vermuten, dass sie dort ausgesetzt wurde, weil sie die Reinkarnation von Anakin Skywalker ist. Und dann haben sie gesagt, okay, mit dem Scheiß wollen wir nichts mehr zu tun haben, stecke ich die irgendwo auf so einen Wüstenplaneten und dann begraben halt einfach mal die Sünden unserer Vergangenheit. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Snoke etwas damit zu tun hat, ähm, dass er sie vielleicht erschaffen hat, wäre könnte möglich sein, weil er dann auch meint, so erfülle dein Schicksal. Kylo Ren sagt, äh, ja, töte die Vergangenheit und nur dann kannst du das werden, was du sein möchtest. Und dann sehen wir seine Aufnahme, wo er auf diese äh, Zerstörer losfliegt und äh, dann halt wahrscheinlich Leia umbringt. Das ist halt die Frage. Carrie Fisher ist gestorben, bevor sie Aufnahmen machen konnte für Episode 9. Das wird ihr letzter Auftritt. Ähm, die Producer vom Film haben gesagt, sie wird nicht auftauchen in Episode 9, also jetzt nicht so als äh, Computer-Effekt werden sie sie nicht darstellen. Das bedeutet, sie wird in diesem Film wahrscheinlich ihr Leben aushauchen. Äh, in welcher Art und Weise sie das jetzt noch im Schnitt gemacht haben, da habe ich ein bisschen Bange davor, dass sie es dann so ein bisschen rumschustern, damit es halt so wird, dass es, naja, passt. Aber am Ende wird es dann wahrscheinlich nicht passen, weil wir wissen alle, dass die, die gute Frau... Äh, aus dem Leben gerissen wurde und jetzt müssen wir halt mal schauen, wie wir das unterbringen. Es kann gut sein, dass ähm, Kylo Ren sie tötet und ja, dann hat er halt beide Eltern umgebracht, was ihn dann wahrscheinlich zur dunklen Seite der Macht noch mehr ziehen wird. Wir sehen auch, dass er so einen neuen äh, TIE Fighter benutzt und 
ja, also es gibt halt so teilweise neue Designs. Es gibt ja auch diese Walker, äh, also diese Gorilla-Walker, die da auf diesem Eisplaneten mit dem roten Mineral, was unter der Eisoberfläche wabert, äh, dass die da so gerade den Angriff machen auf diese Rebellenbasis. Äh, wir haben dann auch gesehen, dass äh, die dann einmarschieren in, in diese Rebellenbasis und dann später fliegt dann auch der Millennium Falke unter dieser Basis oder fliegt durch den Planeten durch, das weiß ich nicht ganz genau. Ähm, es wird auf jeden Fall zu einer Schlacht kommen. Ich könnte, ich würde mal behaupten, dass sie so ein, ähm, eine kleine Parallele zählen zur Hoffs Schlacht aus Empire Strikes Back, dass sie, wenn sie dann schon mit den Walkern kommen und es ist ein Eisplanet und es sieht halt alles genau gleich aus, und dann ist es so, dass die Rebellen oder die Resistance, der Widerstand, dass sie dann fliehen müssen und ähm, ja, es ist halt so, währenddessen sich dieser Krieg zuträgt und alle in Gefahr sind und so weiter, ähm, ist halt dann Ray auf diesem Planeten mit dem Jedi-Meister Luke, so eins wie auch Luke und Yoda und so weiter. Again, it's like poetry, it rhymes, das haben wir alle schon mal gesehen. Aber sie könnten da so ein paar Twists drauf machen. Ob sie jetzt dann einfach immer nur das Gegenteil machen, das, da möchte ich jetzt auch nicht drüber spekulieren, denn man soll ja noch im Kino ein bisschen Spaß haben. Was gibt es noch zu sagen? Also man sieht auf jeden Fall, dass Finn wieder da ist und er kämpft gegen Captain Phasma, die hat man ja im Teil davor, hat man so ein bisschen mir nichts aus der Affäre gezogen. Hatte sie, glaube ich, eine Minute Screentime und sagte nichts mehr als so, hey, äh, Boss, was ist mit den Dorfbewohnern? Ja, wir sehen auf jeden Fall, dass Captain Phasma wieder da ist und sie hat ja noch ein Hühnchen zu rupfen mit Finn und so, weil er ist ja der Verräter, das war ja auch so das Ding aus der vergangenen Episode und ähm, da es ihm anscheinend liegt, jetzt irgendwie auch so in, in uh, Hand-to-Hand-Combat zu gehen, also im Nahkampf, da hat er jetzt auch wieder dieses Stromding und prügelt sich dann mit äh, Phasma. Wir sehen auch wieder Poe Dameron unterwegs ist und dann auch mal so, ja, wir werden die Kraft sein, die die erste Ordnung, ähm, naja, vernichtet. Und äh, ja, das bedeutet, alle werden sich irgendwie im Krieg befinden. Wir haben natürlich äh, sehr viele Raumschlachten in diesem Trailer drin und auch sehr viele schöne Ein Einstellungen, die jetzt dann auch nicht unbedingt, naja, viele Inf Informationen preisgeben. Und das ist ja halt auch etwas, was dieser äh, Trailer zeigt. Und zwar nichts. Also wir können jetzt uns nicht im Klaren sein, ob diese ganzen Einstellungen zusammengehören. Also jetzt vor allen Dingen diese Endeinstellung, wo dann die Ray meint, also ich brauche irgendjemanden, der mir zeigt, wo es hier weitergeht und so weiter. Und dann macht äh, Mr. Ben Solo, er, er gibt ihr die Hand, aber so wie man die Szenen sehen kann, das ist nicht das gleiche, äh, das, ist, das ist, ist nicht, die, nicht die gleiche Beleuchtung. Das bedeutet, das ist wahrscheinlich nicht die gleiche Szene. So ähnlich ist es auch, wenn dann Luke äh, sagt, so das wird nicht so laufen, wie du es dir vorgestellt hast. Und dann ist natürlich der Umschnitt auf Ray, das war in diesem anderen Trailer, in diesem Awake-Trailer. Und da, da könnte man jetzt auch denken, oh nein, was passiert jetzt mit Ray? Geht sie auf die dunkle Seite und so? Aber ich würde behaupten, dass diese eine Aufnahme, wo Luke da liegt und meint, oh, this is not going as you wanted to go. Ja, dass es dann genau in der Szene ist, die wir auch in der Vis äh, Vision sehen von Ray aus Episode 7, wo dann irgendwie gezeigt wird, wie halt äh, Kylo Ren diese einzelnen Leute umbringt. Das war auch in strömenden Regen. Und ich könnte mir behaupten, es hängt irgendwie damit zusammen, dass es dem Abend ist, wo auch dieser Jedi-Tempel zerstört wird und ja, dass halt ähm, Luke gegen Kylo Ren kämpft und äh, da wird dann wahrscheinlich auch das Laserschwert von Luke zerstört, das Grüne und äh, dann ist er halt besiegt und er sagt, ja, du glaubst nicht, du wirst nicht... Äh. Und aus dem Grund ist Luke auch auf dem einen Poster, ist er mit dem blauen Laserschwert zu sehen und nicht mit dem grünen und da haben sich schon Leute gefragt, hey, wo ist denn Lukes grünes Laserschwert? Dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht hat er es nicht mehr. Das wäre vielleicht mal was Logisches. Und äh, ich würde halt einfach mal behaupten, der Film wird sich sehr, 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 sehr an Empire Strikes Back orientieren. Mark Hamill hat mal in einem Interview gesagt, ähm, er war nicht einverstanden mit einer einzigen Entscheidung, die der äh, Autor, schräg, schräg, Director, über seine Figur getroffen hat, aber er hat versucht, es machbar zu machen. Das kann es natürlich auch wieder ein Publicity-Stunt sein und pipapo, ähm, aber ich würde behaupten, dass wir einen sehr düsteren Star Wars-Film sehen, der auch mit 151 Minuten oder so lang wie er auch sein mag, einer der längsten Star Wars-Filme sein wird. Ja, der längste Star Wars-Film. Ich würde behaupten, dass äh, wir vor Plot Twists sehen werden, ähm, aber das hoffe ich nicht. Ich hoffe, wir bekommen halt einfach einen Film. 
Also einen Film, den man sich anschauen kann und am Ende sagt man, boah, das Ding war geil. Also mehr möchte ich jetzt eigentlich nicht davon. Also ich bin nicht gehypt. Ich bin nicht gehypt und ich möchte das jetzt nochmal zum Abschluss des Videos sagen. Die Trailer waren schön gemacht. Die waren echt schön gemacht, schön geschnitten und wie gesagt, die waren konfus geschnitten. Da kann man sich jetzt irgendwas naja, hinreimen, um zu schauen, oh, ist das jetzt, oh, und wie geht's jetzt weiter? Ähm, aber ich würde sagen, jetzt chillt doch mal ein bisschen euren Shit. Schaut's euch das Ding einfach an und hört auf zu mutmaßen, weil das ist auch etwas, was äh, die Erwartungen an einen Film dann beeinflussen, wenn ich sogar zerstören kann. Und na klar macht man sich Gedanken über so etwas. Aber man muss sich doch keine Gedanken drüber machen. Ja, die Trailer, die werden von Walt Disney genau so geschnitten, damit jeder da draußen ein YouTube-Video macht und eine Trailer-Analyse und dann mutmaßt und wer geht dahin und wer stirbt und warum und hast du nicht gesehen. Aber dass man sich einfach mal zurücklehnt und der Natur ihren Lauf lässt oder wie gesagt, der Kinokasse und einfach mal sich, sich einfach darauf freut, hey, in einem Monat und ein paar Tagen ist Weihnachten und kurz davor bekommen wir einen neuen Star Wars Film ins Kino. Mit Carrie Fisher. Und darauf freue ich mich doch am meisten. Wir haben Luke und Leia nochmal in einem Film. Wäre schön, wenn sie sich im Film treffen würden. Denn äh, das wäre dann etwas blöd, wenn Luke nur da, da draußen rumgammelt und seine alten äh, Kollegen, die verrecken dann. Jo, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nicht sehr viel. Also... Ich freue mich auf den Film, ich möchte, dass er mich entführt in eine weit entfernte Galaxis. Und ja, dann war es das jetzt erstmal von mir. Lass mich auf jeden Fall deine Gedanken wissen, schreib sie unten in die Kommentare. Dann, ja, habe ich eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Ähm, ich wünsche euch noch viel Spaß im Kino und vor der heimischen Glotze. Ich bin Traxation, ich bin der Filmemann und möge die Macht mit euch sein.